Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in this question, we have been given this amplifier circuit, and for the given circuit, we have been asked to find the voltage gain. So here we have been already given the device parameters for this MOSFET M1N and M2. Now using the small signal analysis, it is possible to find the voltage gain. And for the small signal analysis, first of all, we need to know the value of the transconductance. So first of all. Using the DC analysis, let us find the value of the transconductance. So for the DC analysis, these capacitors will act as a open circuit, and if you see the equivalent circuit, then it will look like this. Now here, if you observe, then the drain current through both MOSFET M1 and M2 is equal. That means here, this ID1 is equal to ID2, and we know that. The strain current ID can be given as half times mu n times C O X times W by L times V G S minus V T whole square. So for this first transistor M1, this ID1 will be equal to half times mu n times C O X times W by L times V G S one minus V T whole square. And for the ID2, it will be equal to half times mu n times c x times w by l times v g s two minus v t whole square. Now here, since both MOSFETs are identical, so their device parameters are also equal. That means from this we can say that this v g s one minus v t whole square that is equal to v g s two minus v t whole square. That means v g s one Minus V T that is equal to V G S two minus V T, or we can say that this V G S one is equal to V G S two. Now here this voltage V S one is equal to V D two, and for the second MOSFET this V D two is equal to V G two. That means V S one is equal to V D two is equal to V G two. And for the second transistor, since the source terminal is connected to the ground, so we can say that this V S two is equal to zero. That means V G S one is equal to V G S two. That is equal to two volt minus V D two. That is equal to V D two minus zero. Or we can say that this two volt is equal to two times V D two. That means V D two. Is equal to VG two is equal to one volt, and therefore, for the second MOSFET, this VGS two, that is VG two minus VS two is equal to one volt. And since the VS one is equal to VD two, so we can say that for the first MOSFET, this VGS one, that is VG one minus VS one is equal to two volt. Minus one volt, that is equal to one volt. That means here, for both transistors, VGS one is equal to VGS two is equal to one volt. So now, once we know the value of this VGS, then we can easily find the drain current. So this drain current ID one will be equal to half times mu n times C X times W by L times VGS one. Minus V T whole square. Now here we know that this mu n times C X times W by L is equal to 10 milliampere per volt square. That means I D one is equal to 10 divided by two times this one volt minus 0.5 volt whole square. That means I D one is equal to 1.25 milliampere. And as I said. Here I D one is equal to I D two. That means I D one is equal to I D two is equal to one point two five milliampere. Now once we know this drain current, then we can easily find the transconductance. So here, this transconductance G M can be given as two times I D divided by V G S minus V T. So for this first MOSFET M one, this G M one will be equal to Two times I D one divided by V G S one minus V T. That is equal to two times one point two five divided by 
वन वोल्ट माइनस पॉइंट फाइव वोल्ट दैट इज इक्वल टू फाइव मिली सीमेंस सिमिलरली फॉर दिस सेकेंड ट्रांजिस्टर दिस जी एम टू विल बी इक्वल टू टू टाइम्स आई डी टू डिवाइड बाय वी जी एस टू माइनस वी टी विच इज वंस अगेन टू टाइम्स वन पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाय वन माइनस पॉइंट फाइव दैट इज वंस अगेन फाइव मिली सीमेंस दैट मीन्स हियर जी एम वन इज इक्वल टू जी एम टू इज इक्वल टू फाइव मिली सीमेंस ना वंस वी नो द वैल्यू ऑफ दिस ट्रांस कनेक्टन्स दैन वी कैन इजिली फाइंड द वोल्टेज गेन सो नाउ टू फाइंड द वोल्टेज गेन वी नीड टू रिप्लेस दिस सर्किट बाय द स्मॉल सिग्नल मॉडल सो फॉर द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस दिस कैपेसिटर्स विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड मोर ओवर दिस डी सी वोल्टेज सोर्सेज विल एक्ट एज अ जीरो एंड देन आफ्टर वी नीड टू रिप्लेस दिस मॉसफेट बाय द स्मॉल सिग्नल मॉडल ना इफ यू ऑब्जर्व अर हियर दैन फॉर द मॉसफेट एम टू द ड्रेन एंड द गेट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टूगेदर दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ द डायर कनेक्टेड ट्रांजिस्टर एंड इन द इक्विलेंट सर्किट इट कैन बी रिप्लेस बाय द इक्विलेंट रेजिस्टेंस दैट इज द इक्विलेंट रेजिस्टेंस विच इज सीन फ्रॉम दिस साइड नाउ इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस सर्किट दैन इट इज द केस ऑफ द कॉमन गेट एम्पलीफायर बिकॉज इन द इक्विलेंट सर्किट दिस गेट टर्मिनल विल एक्ट एज अ ए सी ग्राउंड वेल दिस फाइव वर्ल्ड वोल्टेज सोर्स विल बिकम ऑल्सो ग्राउंडेड सो इफ यू रिकॉल द सर्किट ऑफ द कॉमन गेट एम्पलीफायर विच यू हैव डिस्कस्ड ऑन द मेन चैनल दैन दिस सर्किट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट बिकॉज हियर द गेट टर्मिनल विल बिकम ए सी ग्राउंड वेल द इनपुट सिग्नल इज एप्लाइड एट द सोर्स टर्मिनल एंड हियर इंस्टेड ऑफ रजिस्टर आर एस वी हैव अड आउट कनेक्टेड ट्रांजिस्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस फाइंड द इक्विलेंट रजिस्टेंस विच इज प्रोवाइडेड बाई दिस ट्रांजिस्टर एम टू सो फॉर दिस एम टू इफ यू सी द स्मॉल सिग्नल इक्विलेंट सर्किट दैन इट विल लुक लाइक दिस सो हियर द ड्रेन एंड द गेट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टूगेदर एंड टू फाइंड द इक्विलेंट रजिस्टेंस विच इज सीन फ्रॉम द ड्रेन साइड लेट एस अप्लाई द टेस्ट वोल्टेज एंड लेट एस फाइंड दिस टेस्ट करंट सो द रेशियो ऑफ दिस वी एक्स एंड द आई एक्स विल गिव सज द इक्विलेंट इम्पीडेंस सो हियर इफ यू एप्लाई द के सी एल एट दिस नोड देन वी कैन राइट दिस करंट आई एक्स इज इक्वल टू आई डी एंड दिस आई डी इज इक्वल टू जी एम टाइम्स वी जी एस नाव हियर दिस टेस्ट वोल्टेज इज एक्चुअली एपेरिंग बिटवीन द गेट एंड द ग्राउंड टर्मिनल दैट मीन्स दिस वोल्टेज वी एक्स इज इक्वल टू वी जी एस दैट मीन्स दिस करंट आई एक्स इज इक्वल टू जी एम टाइम्स वी एक्स और वी कैन से दैट दिस वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स और द इक्विल इम्पीडेंस विच इज सीन फ्रॉम द ड्रेन साइड इज इक्वल टू वन ओवर जी एम दैट मीन्स नाउ वी कैन रिप्लेस दिस डायड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर बाई वन ओवर जी एम सो इन द कॉमन गेट एम्पलीफायर वी नो दैट द इनपुट इम्पीडेंस इज द पेरल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रजिस्टर आर एस एंड द वन ओवर जी एम वेर दिस जी एम इज द ट्रांस कनेक्टन्स ऑफ दिस मॉसफेट एम वन एंड हियर दिस सोर्स रजिस्टर आर एस इज इक्वल टू वन ओवर जी एम दैट मीन्स इन दिस केस द इक्वल इम्पीडेंस विच इज सीन फ्रॉम द इनपुट साइड इज इक्वल टू वन ओवर जी एम इन पेरल विथ वन ओवर जी एम और टू बी प्रिसाइज इट इज इक्वल टू वन ओवर जी एम टू इन पेरल विथ वन ओवर जी एम वन बट इन दिस केस दिस जी एम वन एंड द जी एम टू आर इक्वल दैट मीन्स दिस इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू टू हंड्रेड ओम इन पेरल विथ टू हंड्रेड ओम दैट इज इक्वल टू हंड्रेड ओम सो हियर टू फाइंड द वी आउट डिवाइड बाई वी इन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस फाइंड द वोल्टेज एट दिस नोड दैट मीन्स द ओवरऑल वोल्टेज गेन वी आउट डिड बाई वी आई विल बी इक्वल टू वी आउट डिड बाई वी एक्स टाइम्स वी एक्स डिवाइड बाई वी आई एंड हियर फॉर द ए सी एनालिसिस दिस डी सी वोल्टेज सोर्स विल ऑल्सो एक्ट एज अ ग्राउंड ऑल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस फाइंड द वी एक्स डिवाइड बाई वी इन सो हियर दिस वी एक्स डिवाइड बाई वी आई कैन बी गिवन एज जेड इन डिवाइड बाय जेड इन प्लस आर एस वेर हियर दिस आर एस इज इक्वल टू टेन ओम वेल द इनपुट इम्पीडेंस विच इज सीन फ्रॉम द इनपुट साइड इज इक्वल टू हंड्रेड ओम दैट मीन्स वी एक्स डिवाइड बाय वी आई इज इक्वल टू हंड्रेड ओम डिवाइड बाय हंड्रेड प्लस टेन ओम दैट मीन्स वी एक्स डिवाइड बाय वी आई इज इक्वल टू टेन डिवाइड बाय इलेवन सिमिलरली 
for this common gate amplifier this v out divided by vx will be equal to gm times rd or to be precise it is equal to gm1 times rd that means it is equal to 5 millisiemens times 1 kilo ohm that is equal to 5 that means if we see the overall voltage gain that is v out divided by vi then it will be equal to 10 divided by 11 times 5 which is roughly equal to 4.55 that means we can say that the voltage gain of this common gate amplifier is equal to 4.55 and hence for the given question the b is the correct answer